Jalan laut seperti selat atau terusan sama ada buatan manusia ataupun semula jadi dapat menghubungkan dua lautan berbeza dengan menyingkatkan laluan perkapalan antarabangsa. Tidak dinafikan jalan laut adalah sangat penting sebagai medium perdagangan antarabangsa. Antara terusan dan selat yang sangat penting ialah seperti terusan Suez di Mesir menghubungkan Eropah dan Asia. Terusan Panama di Amerika Tengah menghubungkan Lautan Atlantik dan Lautan Pasifik. Selat Magellan menghubungkan Lautan Atlantik dan Lautan Pasifik di Selatan Amerika. Dan Selat Melaka di Malaysia menghubungkan Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Terusan dan selat ini memainkan peranan penting kerana lokasi yang strategik dan keluasan yang sesuai untuk membolehkan laluan pelbagai jenis kapal. Pada hari ini, lebih 90% barangan dagangan di seluruh dunia diangkut menggunakan jalan laut. Pengangkutan jalan laut lazimnya memakan masa yang lama dan laluan air yang dibina oleh manusia seperti terusan Suez telah dapat mengurangkan banyak masa perjalanan serta kos. Walaupun begitu, terusan ini juga terdedah dengan pelbagai insiden yang sukar dielakkan kerana keluasan yang agak sempit. Jadi, video kali ini kita akan melihat insiden yang berlaku ke atas terusan Suez ini. Teruskan menonton. Kenapa terusan Suez sangat penting? Terusan Suez yang terletak di Mesir adalah terusan buatan manusia dan dibuka untuk laluan kapal pada 17 November 1869 di mana menghubungkan Laut Mediterranean dan Laut Merah. Pada asalnya, idea pembinaan terusan ini dimulakan oleh pelabur dari Perancis untuk menggali sebuah terusan yang dapat menghubungkan Eropah dan Asia. Pada tahun 1858, Universal Suez Ship Canal Company memulakan pembinaan terusan ini. Kemudian di waktu Perang Dunia Pertama dan Kedua, British menguasai terusan ini. Selepas British berundur pada tahun 1956, Kerajaan Mesir mengambil alih untuk menyelenggara terusan ini sehingga ke hari ini. Sekarang, Kerajaan Mesir mampu menjana keuntungan lumayan berbilion US dollar setahun dari terusan ini. Terusan sepanjang 193 km ini adalah antara laluan kapal yang sangat sibuk di dunia. Sebelum ini, kapal laut dari Eropah terpaksa mengelilingi Afrika sejauh 7,000 km selama berminggu untuk sampai ke Lautan Hindi. Sebaliknya, laluan kapal di Terusan Suez hanya mengambil masa sekitar 13 hingga 15 jam sahaja. Perdagangan antara Eropah dan Asia telah meningkat dan kapal laut dibina semakin besar untuk melalui Terusan Suez. Projek pembesaran Terusan Suez juga dilakukan pada tahun 2015 oleh Kerajaan Mesir dengan menambah laluan untuk memenuhi jumlah peningkatan kapal. Terusan Suez menjadi laluan laut sangat kritikal kerana tiada laluan air lain yang dapat dibina manusia untuk menggantikan terusan ini. Pada ketika ini, terdapat kira-kira 20,000 kapal yang menyeberangi terusan Suez dalam tempoh setahun. Apa yang sedang terjadi di terusan Suez? Terjadinya satu insiden melibatkan sebuah kapal kontena besar menyebabkan terusan ini terhalang laluan sepenuhnya. Kapal Ever Given dimiliki oleh syarikat Jepun dan beroperasi di bawah syarikat perkapalan Taiwan Evergreen dengan panjang 400 meter iaitu melebihi ketinggian bangunan Empire State sedang melalui terusan Suez dengan tiba-tiba telah berubah arah dan tersekat akibat kejadian ribut pasir pada 23 Mac 2021. Kapal kontena Ever Given ini sedang berlayar dari China dan menuju pelabuhan Rotterdam di Belanda. Ini menyebabkan kapal-kapal lain yang melalui terusan Suez ini tidak dapat meneruskan perjalanan. Disebabkan kejadian ini, ekonomi global kerugian kira-kira 400 juta US dollar sejam akibat insiden ini, iaitu kira-kira 10% nilai dagangan maritim dunia. Usaha pengalihan kapal Untuk mengalihkan kapal yang amat besar ini memerlukan masa yang lama dan perlu dilakukan dengan berhati-hati. Ianya juga mustahil untuk ditarik kerana muatan kapal kontena yang sangat besar. Pada ketika ini, terdapat kapal lain yang sudah menukar laluan laut iaitu terpaksa mengelilingi Afrika dan terpaksa menanggung kos yang sangat tinggi dengan masa perjalanan tambahan berminggu. Banyak kapal yang masih menunggu proses pengalihan dijalankan menyebabkan kesesakan di terusan Suez. Syarikat berpengalaman dalam mengendalikan insiden kapal di lautan seperti Japan Nippon Salvage dan Smith International dari Belanda telah dipanggil. Usaha juga dijalankan dengan menggali kawasan pasir di sekeliling kapal bagi membolehkan bahagian kapal yang tersekat dialihkan. Syarikat dari Belanda BSM ketika ini menghantar jentera dan bakar bagi membantu usaha menggali dan menyedut pasir bagi membolehkan kapal dialihkan secepat mungkin. Stability kapal Ever Given juga perlu diberi perhatian bagi mengelakkan insiden yang lebih teruk berlaku. Sehingga video ini dibuat, kapal kargo ini telah pun berjaya diapungkan kembali namun ia masih belum jelas bilakah laluan ini dapat dibuka kepada trafik atau kepada lebih 450 kapal yang terkandas yang sedang menunggu atau dalam perjalanan keterusan ini. 
Kesimpulannya, insiden yang berlaku di terusan Suez ini memberikan impak yang sangat besar kepada laluan perkapalan antarabangsa dengan jumlah kerugian yang sangat banyak. Terdapat kira-kira 450 buah kapal terjejas kerana menunggu di jalan masuk dan keluar. Walaupun kapal ini sudah berjaya dialihkan, namun laluan kapal ini masih belum dibuka sepenuhnya untuk laluan kargo. Jika terusan Suez ini tidak dapat dibuka dalam jangka masa terdekat, ia akan menjejaskan penghantaran barangan keperluan pengguna yang sudah terkesan akibat masalah COVID-19. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.